Hello, Junior B. How are you today? Well, I hope you are happy. I'm fine. Today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. It's Wednesday. Yes, Wednesday, the 2nd of September. And it's a sunny and cold day, not hot day. Sunny and boba cambiando de. Ok, cold day. Today, acuérdate que tienen que estar hechas hasta aquí las páginas 75 y 76 del Activity Book. Vamos a seguir trabajando hoy con las últimas cachao pages, que son la 85, donde vamos a revisar la unidad 7, There is, there are. La 87, 85 y 87, la unidad 8, What's he wearing? What's she wearing? Yes, ok. Is it clear? Right. And as homework, you're going to take, you're going to do 77 and 78 from the activity book. Y me van a enviar las páginas trabajadas la 81, la 83, la 85 y la 87, que fueron las que trabajamos esta semana. ¿Está claro? Yes. So pay attention now. Yes, I want you to uh, look at the projection. Acuérdate que siempre... Voy a explicar la tarea primero. Yes, voy a explicar la tarea. Entonces nos quedamos tranquilos y terminamos con esta actividad. Yes, ok. Oral and written. Vamos a hacer entonces la 77 y la 78... Yes, tenemos que escribir aquí la palabra que corresponda y escribir frases con there are, sumar, hacer toda esa suma. There are five planes, there are seven bases. Yes, hacer sumas o restas. Yes, ok. 78, la última página de la activi the activity book, find and circle, then write and draw. Encontramos palabras, sun, hat, yes, coat, shorts, sí, que van a ser ropas. Y después usamos, coloreamos y escribimos. He's wearing blue, uno, trousers. Yes, acordé. Colores, blue, son todos los one, los two son todos los red, los three son todos los black. 4 green y 5 purple, ¿está? Y completaremos esto de aquí abajo, ¿ya? ¿sí? Y después tenés el picture dictionary que te sirve para estudiar todo el vocabulario que dimos este año, ¿está? Yes, ok. That is homework. ¿Qué necesitamos tener a mano? Scissors, glue y un marcador, ¿ya? Es una fibra. Acordate que esta tarde... Te voy a esperar a las 18.30, esta es tu clase normal, ¿sí? ¿yes? Pero esta tarde a las 18.30 ya mandamos el ID para que puedan entrar al Emotional Zoom. Va a haber un Zoom emocional donde va a haber 100%, 100% de Emotional Activities. Van a ser actividades emotional, ¿sí? ¿yes? ¿Ok? Así que prepárate porque las teachers estamos preparando todo, todo, todo para esta tarde. 18.30, ¿sí? ¿Qué tenés que traer vos? Que yo te puse abajito en la invitación que mandé, porque la invitación está en los grupos, en el grupo de padres, ¿sí? Está en el Classroom, está en el Facebook del Instituto Reino Unido. Y te vuelvo a decir acá, 18.30, entonces, ¿qué tenés que traer? Hojas blancas, hojas de colores y fibras de todos los colores, ¿está? ¿Yes? Ok. Bueno, 18.30, te espero con este divina, divino, beautiful, y vení al Emotional Zoom. Un zoom diferente, yes, ok, un zoom diferente, yes, ok, I hope you like it, don't miss it, no te lo pierdas, eh, ok, bueno, so pay attention, el ID está en el grupo de padres y también está en el classroom, sí, con el que tienen que entrar, sí, ok, bueno, um, pay attention now, yes, let's go, let's go, let's go, Attention.
right. Ok, vamos a la foto de esta pizarra. Yes, porque por ahí borro y. Yes, this is your photo pizarra. Ok, good, good, good. Bueno, ¿qué teníamos aquí? ¿Qué teníamos aquí en esta projection? Yes, pay attention. Good, good, good. Lo primero que vamos a hacer. Ok, vos mirás en el tuyo también, ¿eh? Estamos trabajando en las páginas que se llaman Cut Out Pages, que vos ya sabes. Y hoy nos toca la 85, que es esta. Si no ves bien ahí, lo mirás acá. Sí, pero se, se ve súper perfecto. ¿Bien? Ok. So, what we have there? Yes, what we have there? We have a forest. Y aquí también ya estamos entregando la letra. Yes, ok. A forest. Y tenemos el lake también. Yes, ok. A forest. Repetition. Forest. Uh, we have a town. Escribo arriba de la fecha. De la fecha. Town. This is a town. Yes. Ok. We have mountains. Yes, ok. Mountains. We have a river, we have a river, como river play, river, yes, we have a, what's that, a field, yes, okay, we have a tractor, we have a mountain, we have a lake, yes, we have a field, and we have a forest. Okay, so let's repeat. Forest, town, mountain, forest, field, field, tractor here. There is a tractor. River, lake, and mountain. ¿Qué vamos a hacer nosotros en esto? Vamos a escribir frases con qué? Con there is, there are. For example. Yes, there is, there is a forest. There is a town. ¿Qué significaba there is? Ay, muy bien, there is a town. Uh, there are cars. Acordate que usamos there are para dos o más cosas. There are cars. There is a lake. There is a field. Yes. Okay. Is it clear? Yes. Uh, there are mountains. Ok, ¿es clear? Yes, ok. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ok. Vamos a hacer oral. Ok. There is a forest, repetition. There is a town. There are mountains, repetition. There is a forest, pa. There is a field, pa. There is a river, pa. There is a mountain. There is a lake, yes. There are two cars. There is a tractor, yes. There are mountains, there are trees, yes. There are boats, there are lakes. Entonces, acordate que tenemos. There is para una cosa, sí. Y there are para muchas más cosas, yes. Ok, is it clear? Yes, ok. Y primero vamos a hacer la ayuda de memoria. Y después vamos a hacer las frases, ok. Is it clear? Well. So, let's go to the other part. Eso vamos a hacer con esta hojita que la teacher tiene copia. Ya te voy a explicar cómo. Pero ahora vamos a ir a, yes, lo mejor. Was he wearing, was she wearing. Ok. 
Con esta hoja es solamente eso, ¿ok? Dice clear. Right. Oops. There we go. Yes, ok. ¿Qué vamos a hacer en cada una de ellas? Yes. Well, this is the problem when I write with the, the black one. Yes, ok. Wait a minute. Okay, okay. Right, what? Good. So, the question is, what's he wearing? What's she wearing? Yes, okay. Arribita, yes, vamos a poner la pregunta, bien chiquito. What's... He wearing, adentro del espacio, y aquí adentro vamos a poner, he is wearing, una sola ropa, eh? he is wearing, purple shorts. Y vamos a prestar atención cuando es plural o singular. Question. What's she wearing? What's she wearing? No, what she's wearing. What she's wearing. What's she wearing? No, what she's wearing. Eh? Ojo, eh? What's she wearing? She's wearing. She's wearing. A pink dress. A pink dress. Con cada uno, yo hago adentro, pero después yo les voy a explicar cómo vamos a hacer. Con cada uno vamos a ir preguntando. What's, dale, ready, steady, go. What's she wearing? She's wearing yellow boots, red, a red skirt, and an orange sweater. What's he wearing? He's wearing orange shoes, purple trousers, and a sky blue and white shirt. Yes. What's she wearing? She's wearing yellow boots. Yes. A yellow raincoat and a purple, no, an orange skirt. What's he wearing? He's wearing a white and orange cap, a red jacket, a sky blue shirt and purple trousers, ¿yes? Con cada uno vas a hacer esto, entonces para eso yo quiero que te quede esto y vos practiques con cada uno. What's she wearing? She's wearing orange, orange shoes and a pink dress and a yellow and red hat. What's he wearing? He's wearing orange shoes, trainers, purple trousers, a sky blue shirt, and a red, uh, red, can you say? Yes, okay, a red jacket. What's he wearing? He's wearing yellow socks, white and red trainers, purple shirts, and a green t-shirt. Is it clear? Con cada uno pones question and answer. What's he wearing? What's she wearing? Y cada ropita. Pero en la parte escrita solamente vas a poner una o dos ropas. No todas, ¿está? Ok, bueno. Vamos a las cut-out pages. Ahora, acuérdate que tenemos que tener una blanca. En la blanca, ¿qué es lo primero que pongo? The date. Yes, ok. The date. Vos vas a recortar de aquí. Acuérdate que la teacher te muestra en una copia. Recortamos. Yes. Ok. Y vamos a poner la fecha. Hoy es Wednesday. Today is Wednesday. Yes. 
Wednesday. Yes, okay. The 2nd of September. Bye-bye, Yorgos. Hello, September. Yes. Vamos a poner página 85, que es la página que estamos trabajando, y vamos a escribir el tema. There is, there are. Ok, ¿es clear? Así. Página 85, there is, there are. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar donde está el mapita este. Y voy a armar la ciudad como a mí me guste. ¿Está? Aquí tenés tu mapita. This is your map. And this is... Ya, ¿por dónde corta la ficha? Lo vos lo vas a poner como quieras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Vas a elegir cómo vas a poner el mapa. ¿Ok? Yes, ok. Vas a cortar. Yes. Ok. Vas a elegir qué va a haber en ese mapa. Yes. Si vas a tener una town. Yes. Pam, 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 pam. Si vas a tener un river. Yes. Ok. Yo voy a poner un lake aquí. Atención. Cada uno arma el mapa como quiera, ¿eh? Ok. Ya te muestro cómo queda, ¿eh? Ok. Lo que sobra... No importa. Lo pegas en el cuaderno y haces una frase con lo que sobra. ¿Sí? Ok. Mira. Así quedó mi ciudad. Mi map. Y me sobraron tres. que la teacher le puso forest, town, mountain, river, lake, field. Y ahora viene la parte que yo me escribo frases. There is a mountain. There is a river. There is a town. Ya te muestra la teacher. There are two lakes. There are two lakes. There are two lakes. Three lakes, en realidad. Yo te voy a mostrar. Yes. Yes, look. There is a mountain, there is a river, there are three lakes, mira yo puse, one, two, ahí, y three, yes, ok, there is a field, yes, y vos vas a seguir escribiendo todo lo que hay. En, en el caso de que quieras poner los otros, también podés poner estos que sobraron, los pegás y le seguís escribiendo, pero yo ya los descarté. Porque ya hice mi mapita, ¿ok? ¿Es clear? Y así queda todo con there is, there are, ¿ok? There are cars, there are houses, there are houses, there are cars, yes. There is, uh, there is a field, me faltó también, yes. Entonces lo tenés así, todo súper hecho, yes, ¿ok? Mapita ahí. Y las frases al lado. Yes, ok. Acordate que se dice Excel. Yes, ok. Y después vamos ahora 
Acordate de la basura, más bien. Bien, vamos a hacer los cachados con estas y vamos a cortar de la siguiente manera. Atención, saco las, los bordes. Y yo. ¿Ves? Y voy a cortar de tres en tres. Three and three. Hoja blanca. Pongo fecha. Get the date. Tuesday, Tuesday, the second of September. Yes, esto tenés que hacer siempre con la teacher, eh? a la par de la teacher. ¿Y qué página vamos a trabajar? La 87, página 87, donde vamos a trabajar what's he wearing, what's he wearing y what's she wearing. ¿Está? Yes, ok, well. Vamos a pegar así. No lo pegues porque la teacher te muestra primero, ¿eh? Yes. para poder escribir. Yes, ok. Aquí. Yes, puedo levantar. Puedo levantar. Y aquí me queda abajo para escribir. ¿Está? Yes. ¿Y qué voy a escribir? Primero voy a escribir arriba todas las preguntas. What's he wearing? O what's she wearing? What's She wearing. En todos los papelitos, en todas las cards. Yes. What's he wearing? Yes. En todas. Así como hizo la teacher, en todas. What's he wearing? What's she wearing? What's he wearing? What's he wearing? What's she wearing? What's todas, en todas, en todas. Le voy a mostrar con esas tres. Y abajo le vamos a escribir. He is wearing. Y lo que está vistiendo. Eh, sky blue. Shirt. Purple. Yo le pongo un color porque no me acuerdo cuál era el que tenía. Eh. Purple trousers. And... Orange shoes. Por ejemplo, ¿está? Yes, ok. Yo le escribí eso porque la mía salió en blanco y negro. Vos le escribís el que toca. ¿Sí? Voy a hacer el de alguna chica. Yes. What's she wearing? What's she wearing? She's wearing. A pink dress. Yes. And red shoes. Invento el color. Vos lo vas a mirar el real, ¿sí? Porque yo lo tengo en el libro, ¿yes? Una de una nena. What's she wearing? She's wearing a pink dress, que quedó un poquitito encimado, es una acá, ¿eh? And red shoes. No es el color que tienen ahí, ¿eh? Está así con todos los otros dibujitos, poner la página, ta, 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 y tu nombre abajo, ¿yes? Ok, y si queda, ¿yes? Bueno, so this is all. Me vas a juntar después todos los trabajitos y me vas a enviar al classroom que va a estar asignada la tarea. Te espero, ya está explicada la tarea, del Activity Book te espero a las 18.30 en el Emotional Zoom. 
Be prepared. Bye-bye. Have a nice day.